പഠനകാലത്ത് നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ ഗുണന പട്ടികകൾ ഇപ്പോൾ പത്ത് വരെയുള്ള ഗുണന പട്ടികകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനഃപ്പാഠമാണ് എന്നാൽ അതിന് മുകളിലേക്ക് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചൊന്ന് തപ്പും ഇല്ലേ എന്നാൽ ഇനി മുതൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് വരെയുള്ള ഏതൊരു ഗുണന പട്ടികയും നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ഒരു കിടിലൻ ട്രിക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിക്കാം ഇരുപത്തിയെട്ട് എന്ന സംഖ്യ എടുക്കാം ഒറ്റയുടെയും പത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകളെ നോക്കാം ഇവിടെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് എട്ടും പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടുമാണുള്ളത് ഇനി ഇടതുവശത്ത് നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ ഗുണനങ്ങൾ എഴുതുന്നു അതായത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് ഇരുപത് അതുപോലെ വലത് വശത്ത് എട്ടിൻ്റെ ഗുണനങ്ങളും എഴുതുന്നു എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് അൻപത്തി ആറ് അറുപത്തിനാല് എഴുപത്തിരണ്ട് എൺപത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുൻപ് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം വലതുവശത്തുള്ള സംഖ്യകൾ രണ്ടക്ക സംഖ്യകളായിരിക്കണം എട്ട് മാത്രമാണല്ലോ ഇവിടെ ഒറ്റയക്കം എട്ടിന് മുൻപിൽ പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടതുവശത്ത് നിന്നും എല്ലാ സംഖ്യയും വലതുവശത്ത് നിന്ന് പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രവും എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലസ് പൂജ്യം രണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന എട്ട് അതിനവസാനം ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ സംഖ്യയും നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് അവസാനം ചേർക്കുന്നു ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് നാല് അവസാനം ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ എട്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ട് അവസാനം ചേർക്കുന്നു പത്ത് പ്ലസ് നാല് പതിനാല് പൂജ്യം അവസാനം ചേർക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പതിനാറ് എട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം ചേർക്കുന്നു പതിനാല് പ്ലസ് അഞ്ച് പത്തൊൻപത് ആറ് അതിന് അവസാനം ചേർക്കുന്നു പതിനാറ് പ്ലസ് ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് അതിൻ്റെ അവസാനം ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഏഴ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് രണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം ചേർക്കുന്നു അവസാനമായി ഇരുപത് പ്ലസ് എട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം പൂജ്യവും വരുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് സംഖ്യയുടെ ഗുണന പട്ടികയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ എഴുതാമല്ലോ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ നോക്കാം തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വശത്തും ഒൻപതിൻ്റെ ഗുണനങ്ങൾ എഴുതാമല്ലോ ഒൻപത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് മുപ്പത്തി ആറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അൻപത്തി നാല് അറുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി രണ്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഇതിൽ ഒൻപത് മാത്രമാണ് വലത് വശത്ത് ഒറ്റക്ക സംഖ്യയായി ഉള്ളത് അതിനു മുൻപിൽ പൂജ്യമിടുന്നു ഇവിടെ ഒൻപത് പ്ലസ് പൂജ്യം ഒൻപത് അങ്ങനെ അവസാനമായി ഒൻപത് വരുന്നു പതിനെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്തൊൻപത് എട്ട് അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇരുപത്തിയേഴ് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഏഴ് അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് മുപ്പത്തി ഒൻപത് ആറ് അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ സംഖ്യയും നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് അഞ്ച് അവസാനം വരുന്നു അൻപത്തി നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് അൻപത്തി ഒൻപത് നാല് അവസാനം വരുന്നു അറുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് അറുപത്തി ഒൻപത് മൂന്ന് അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു എഴുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് എഴുപത്തി ഒൻപത് രണ്ട് അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു എൺപത്തി ഒന്ന് പ്ലസ് എട്ട് എൺപത്തി ഒൻപത് ഒന്ന് അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ അവസാനമായി തൊണ്ണൂറ് പ്ലസ് ഒൻപത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പൂജ്യം അവസാനം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഏത് സംഖ്യയുടെ ഗുണന പട്ടികയും കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ എഴുതാമല്ലോ